。哎，星星，你怎么来了？叔叔。哎，星星，你跑什么呀？星星啊，我这还有点钱，你先拿着。哎，老公，你跟我过来。叔叔，这不关俺妈妈的事。星星，没事的，你先去屋里待一会儿，我跟你妈妈聊点事。老公，你不应该跟我讲点什么吗？哎，星星啊，你怎么来了？这个点你不应该再上补习班吗？补习班已经退了。退了？为什么呀？和妈说，家里的钱。不够用。我想踢足球，我爸爸学校的足球队。我想买足球鞋，但是小妈说不给我买。小妈不买，妈给你买。我不去。为什么呀？我害怕叔叔。你怎么这么糊涂呀你？可是他也是我的孩子啊！我不是不让你给，问题是你给这么多钱给他，他会花吗？那他把这个钱拿回去，他还不是给他小妈了？你跟我过来吧。来，你坐。这卡里呢有两万块钱，你啊，明天去给他报个退场班。另外呢，他不是想要一双足球鞋吗？你啊，明天带他去买一双好一点的。因为我看他书包也破了，你带他去商场逛一逛，顺便呢再给他买些衣服。他现在啊正在长个子，你啊要好好陪陪他。老公，你太好了，谢谢你。哎，你谢什么谢啊？我们都是一家人，爱一个人呢就要爱他的全部。星星也是我的孩子，不是吗？可是我挺担心星星的，毕竟孩子不是我一个人的。你啊别这么想，别去计较谁多谁少。孩子是无辜的，我们大人犯的错，怎能让孩子去承担呢？所以啊，我们要尽量弥补孩子们缺少的爱。老公，谢谢你。你看，你又来了，那就这么安排了。明天呢，你带星星去玩一天，家里呢，我来打你。还有这几天，你让星星来家里住吧，我呢去公司睡。等他爸爸回来了，你再送他回去。公司住？你为什么去公司住啊？嗨，他不是怕我吗？我就不在家里了，这样他会自在一些。爸爸，爸爸，老板，这个多少钱？哦，这个二十二，你给二十就行了。刚好按时，谢谢老板，下次再来啊。好的。哎，这不是我的店吗？哎，你给钱了吗？你要拿东西走。我给钱了，给你们老板了。哎，你谁呀、啊？在我店里闲着干嘛？哦，这是你的店，这不是我的店，难道是你的店？你大白天的偷东西，来来来，出来。哎呀，不是，你看这个嘛，我都给你记下了，一共一千零二十，钱都在这里呢，一毛不少，你自己看一下。老板结账，哎，怎么没有人呀、啊？哎，老板不在，那还不拿？快点拿呀，挺贵的呢，快点快点。哎，那个四百，那个六百，一共一千。哎，老板，你在啊？<笑>是啊。老板，钱放这了，刚好一千。钱是在这里，我怎么知道这个钱够不够嘞？你店里这么多监控，不够的话，你自己查监控啊，对不对？哎，你先不要走，我还没看监控呢，钱不够我找谁要？我不走，来，你查。呃，那个，查清楚没有？我希望你以后睁大眼睛看清楚。我我我，你你看，给个大老爷们给个女的系鞋带，就是。低诉细雨路如若困倦，静靠弯弯小草倚清泉。
，又有流传随路转，偶遇山中转。我就是摆个鱼嘛，你翻都不会吃啦。一片雨卷渐黄色，啊，坐吧。你们这个项目呢，我已经给我们懂。哎，董事长，你怎么在这儿？哎，王秘书，你好。这不，我老婆想吃馄饨，带她过来吃馄饨。董事长，正好你们在这，这位呢就是我上次给你提过的那个项目负责人刘总，我们过来谈一下项目的具体事宜。正好您在这里，要么你定夺一下。哦，刘总你好，坐。要不这样，王秘书，等我们吃完饭，我们到公司来具体再聊，好吧？好了，我们走吧，走，走吧。哦，吴总，刚实在不好意思，没事，刚才的事情呢已经过去了，但是我想告诉你，一个女人呢，为了你十月怀胎，那是大命换小命的事情。当然，她的鞋带呢可以自己系，饭呢也可以自己吃，但是如果他们女人把所有的事情都做完了，那还要我们男人干嘛？你说是吧？对吧？低诉细雨路遥若困倦，静靠弯弯小草倚清泉。悠悠流泉随路转，偶遇山中转数圈。一片远远渐黄落叶。好的嘛，姑娘，我一定回来，我肯定带晨曦回来见您。不是，我还没同意呢，你干嘛替我做决定啊？你有病吧？哦，没事嘛，我先挂了啊。你这样强迫我，你有意思吗？不是我强迫你，怎么了？让你回去见我爸妈有那么难吗？我不愿意，你爱找谁回去就找谁回去，我是不会跟你回去的。不是我们在一起两年了，也该见见了吧？我们这都快结婚了。那是你的想法，我还没玩够呢。我干什么结婚啊？没玩够？你到底是怎么想的？应该为我们的未来考虑一下了吧？我就是想晚一点去见你的父母，我就是想考虑考虑，不行吗？你还要考虑多久啊？这两年你答应我没有十回也有五回了吧？你是不是根本就没有想跟我回家？哎呀，你别计划了行吗？我想跟你回去就跟你回去，我不想跟你回去，你强迫我也没用。我是哪里对你不好吗？见个面有这么费劲吗？我知道你爸爸爱喝酒，我整箱整箱的送。你呢，一直推三阻四，是不是不想跟我在一起了？你爱怎么想就怎么想。我今年才多大呀？我为什么要以后二三十年的时间里都跟同一个人过啊？我有大把的时间跟青春，我就不想过这样的生活。怎么了？我有什么错？是你没错，错的是我。我从一开始就不应该对你抱有希望，我全心全意的对你。但你对我的态度，让我觉得我从来就没有走进过你的内心啊！那都是你自我感动罢了。我们在一起开心快乐就行了，你干嘛非要弄出那么多事呢？对，是我的问题，但我以后不会再期待了。哎，你干什么去啊？你就不能态度好点吗？万一我心软了，可能就跟你回去了呢。算了，没有回忆的热情，我应该适可而止。我再也不想带你回去了。你什么意思啊？那你要带谁回去？只要不是你就行。我只知道一味的对你好，我会输得很惨。我们分手吧，我不值得。